Hi guys! I'm Kenny and welcome back! For today's video, as you guys can tell sa my title, ang gagawin natin is a full face using products under 200 pesos. I actually don't have any specific look in mind so bahala na mamaya ko ano yung kakalabasan niya but one thing is for sure and that is gusto ko mag-makeup. One week lang ako na wala kasi nagbagyo ako but it feels like forever nakakaloka so hopefully ma-deliver ko ng tama itong video na to and hopefully maganda yung makeup na magawa natin today. So ayan nga guys, today ang gagawin natin is full face using products under 200 pesos and lahat ng to actually mga locally available and super accessible as in ang bilis mabili kaya if ever na may gusto kayong subukan dito sa mga product na gagamitin ko today I'm very sure na mabilis nyo silang makikita before we continue of course if this is your first time sa aking channel don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos you can also follow me sa mga social media accounts ko if you want to stay updated and as always lahat ng mga information na kailangan nyo will be listed sa my description box below. Anyway, ayoko na pahabain pa yung intro. So, if you guys want to know kung ano yung mga product na gagamitin ko and kung anong makeup look yung magagawa natin today kasi hula-hula lang to. So, crossing my fingers na sana talaga maganda. Ayun. Just keep on... <laughs> Gawagan na naman ako. Oh my God. Just keep on watching. For primer, ang gagamitin natin today is itong walang kamatayan at hindi nakakasawang gamitin na... Quick FX No Shine Mattifier. Feeling ko kasi parang wala naman masyadong under 200 na primer, di ba? Eto lang, tsaka yung sa Micare line, yung kanilang stick something, yung blur stick. So, sabi ko, instead of using that one, eto na lang kasi mas bet ko siya. So, ayan. As always, ang gagawin lang natin is, ilalagay natin siya sa area ng ating face na mabilis mag-oil up. For foundation naman, yung gagamitin ko today is itong Crayons BB Cream and ang gagawin ko is paghahaluin ko yung dalawang shade. Ilang beses ko na nagagamit tong BB Cream na to sa channel ko so if you guys want to know how I feel about this product, I suggest na panoodin nyo na lang yung mga ibang videos na ginawa ko in the past, yung mga nakaraang siguro mga 5 videos, mga ganun siguro. So as you guys can see, gumamit muna ako ng brush to apply this BB Cream on my face then later... Just to make sure na sobrang smooth and flawless talaga nung finish niya. And para medyo matanggal yung excess product, gagamit tayo ng Beauty Blender. So nagpagupit ako kanina and tignan nyo guys, dito sa may side na to kasi inano siya parang shinave para maging smooth yung canvas or yung side. Canvas na naman. <laughs> but yung side, tignan nyo tuloy ngayon, parang ang weird nung kapit ng foundation. To be honest, hindi siya cute tignan so I'm so sorry guys but wala tayong magagawa. Ignore nyo na lang muna siya. Siyempre, wag natin kalimutan i-drag pa baba yung foundation or yung BB cream para sigurado talaga na sobrang pantay ng kulay ng ating face sa may neck. So, kagaya na sabi ko kanina, after using a brush, gamit naman tayo ng beauty blender just to make sure na talagang flawless yung finish ng foundation kasi minsan kapag ka ano lang, brush lang, medyo ano siya, streaky. So, ayan, i-blend pa natin siya. For concealer, ang gagamitin natin today is yung aking Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand and as always, Ang gagawin ko is ilalagay ko lang siya sa mga areas ng face ko na gusto kong i-highlight and that is yung aking um, under eye tapos yung T-zone. Actually, medyo ano pa, dagdagan pa natin ng konti sa may under eye para mas highlighted siya and talagang lutang na lutang. Kasi minsan kapag ano eh, konti lang tapos binlend natin ng sponge. Kinakain lang ng sponge yung product. So, ayan, dagdag pa tayo. To blend this, of course, gamit lang tayo ng damp beauty blender. Para i-bake yung mga area na may concealer, ang gagamitin ko lang is itong aking Nichido Final Powder in Creamy Glow. Tapos, sa mga parts naman ng face natin na walang concealer, ang gagamitin kong pang set is itong Vice Cosmetics Duo Finish Foundation in the shade Kinesa. And of course, ang gagawin lang natin is ipapress natin siya sa may skin para sigurado talaga na hindi mag-move yung foundation na nilagay natin. For my contour slash bronzer, yung gagamitin ko is itong Vice Cosmetics Aura Contour in the shade For Sure. And as usual, ang gagawin natin is ilalagay lang natin siya sa may outer perimeter ng ating fez. This time, balik lang tayo sa may loose powder and ang gawin natin is i-bake natin yung contour na ginawa natin. Para lang gawing mas malinis and sharp yung contour. Okay. 
For the eyes, yung gagamitin ko today is itong EB Advance Iconic Palette in the shade Mixed Metals, but baka gamitin ko din yung ano, minimalist kasi baka kailanganin ko ng dark brown shade. For my transition color, yung gagamitin ko from this palette is yung shade number 2. Tapos, to apply this on my lid, ang gagamitin ko is yung aking Zoeva 228 Lux Crease Brush. Medyo ma-fall out tong product na to guys ha, so be careful. So, as you guys can see with this one, ang ginawa ko is nilagay ko lang siya sa may aking crease, tapos medyo tinaasan ko siya ng konti. Medyo hooded kasi yung aking lid, so to make sure na talagang mag-pop yung color or talagang makita siya kapag nakadilat yung mata ko, kailangan talaga tinataasan ko siya. And of course, ang gawin lang natin is i-blend natin yung edges para sigurado talaga na sobrang seamless and smooth nung transition niya. So this time, using a smaller blending brush, kunin lang natin tong third color sa may palette, tapos... I-focus lang natin siya sa may outer part and ilagay natin siya ng mas mababa sa may first color. Tapos, with whatever's left, ang gawin natin is i-drag lang natin siya paloob dito sa may socket ng ating crease. So ngayon naman guys, using a super small blender, punta tayo kay Minimalist and kunin natin yung dark brown shade. etong darkest shade and what I'm gonna do is ilalagay ko lang siya or focus dito sa may outer part para lang gawing um, mas deep and may dimension yung ating eye makeup. Kasi kung dalawang shade lang, parang bitin siya and may kulang. Tapos, i-drag din natin paloob para pag nag-cut crease tayo, mas kitang-kita and mas precise yung kulay or yung pagka-cut ng ating crease. This time, bumalik lang tayo sa may concealer and kuha tayo ng flat synthetic brush and ang gawin natin is i-cut na natin yung crease. Actually, may video na ako kung paano mag-cut crease kaya if you guys want to know kung ano yung step-by-step -step guide or yung tutorial kung paano siya gawin, I suggest na panoorin nyo na lang yun. Super dami ko kasing info na binigay doon kaya I'm very sure na kahit baguhan kayo sa makeup, magagawa nyo mag-cut crease after nyo mapanood yun. Using a flat brush, kunin lang natin tong metallic maroon shade dito sa may mixed metal palette and ilagay lang natin siya sa may ibabaw ng ano, concealer. Para naman gawing mas fun yung eye makeup, maglagay tayo ng glitter and yung gagamitin ko is itong Focalour na Heavy Metallic Eyeliner in the shade 01 Platinum. So, ang gawin lang natin dito is ilagay lang natin siya sa may part na may cut crease and sundan lang natin yung shape na ginawa natin. Tapos, ang gawin natin is i-focus lang natin yung glitter sa may inner part then pagdating sa may outer part, medyo ano na, i-diffuse natin siya para mas soft. We're not done yet but as you can see, pasabog na yung itsura ng eye makeup kaya I'm super excited. I love this glitter guys. Oh my god. This is super nice. So para gawing smoky yung aking lower lash line, ang ginawa ko guys is pinaghalo ko lang yung shade number 2 and number 3. Tapos ayan, ang gawin natin is i-blend lang natin siya and i-connect natin siya sa may tail ng ating lid. Balik lang tayo sa may maliit na blending brush and kuha tayo ng konti nitong dark brown shade and... Ang gawin natin is ilagay lang natin siya dito sa may outer part. Pero hindi na natin siya isasagad sa may inner corner kasi ang focus lang niya talaga is sa may outer part. So parang half lang ng lower lash line yung lalagyan natin. Eye makeup is almost complete. So ang kailangan ko na lang gawin is maglagay ng falsies and ng eyeliner. And of course to save time, off camera ko na yung gagawin. For my blush, ang gagamitin ko today is itong aking full color blush in the shade Tipsy. This is actually one of my current favorites right now kasi it's super nice. Ang ganda ng kulay niya. It's perfect for everyday and it looks very natural. Tapos, very pigmented as well. Kaya you don't need a lot. And of course, ang gagawin lang natin with this blush is ipapress lang natin siya sa may apple na ating cheeks. For my highlight, yung gagamitin ko naman is itong Vice Cosmetics Aura Glow in the shade Splendid. Actually, ang tagal na nung huling beses na ginamit ko to, kaya hindi ko sure kung maganda ba siya or hindi, or kung bagay sa akin, so bahala na. It is actually nice, kaya lang feeling ko medyo ano siya, silver for my liking, but that's okay, I mean, nalagay ko na siya, so ano pa bang gagawin ko, ba? Of course, sa may nose bridge, lagay din tayo. And sa may cupid's bow. Siyempre, huwag din natin kalimutang lagyan yung ating brow bone and yung inner corner ng ating mata. Para lang mas magmukha siyang buhay na buhay. Okay. 
Para naman sa aking lips, ang gagamitin ko today is itong BTLA Nude Matte in the shade Blush. Grabe guys, super underrated nitong brand na to kasi ang gaganda ng lipsticks nila. And etong isang to guys, kung hindi ako nagkakamali, 175 pesos lang ata siya. Very affordable but super ganda ng quality. And actually etong ano, Nude Matte nila, very comparable yung formula niya sa may ano, super stay ng Maybelline. Subukan nyo siya guys, I swear, hindi kayo magsisisi. This is the completed look. I really love how this look turned out. Kasi di ba imagine, lahat ng mga product na ginamit natin for this look under 200 pesos pero super glam and pasabog nung kinalabasan niya. This is a proof na hindi nyo kailangan gumastos ng super daming pera para mas gumanda and makagawa ng glam makeup look. I mean, as long as you have the skills, may effort talaga kayo mag makeup and talagang passion nyo yung makeup, I'm very sure na kaya nyo ma-achieve itong look na ginawa ko today. Mukha lang talaga siyang complicated gawin but in reality, super bilis lang and blending lang talaga ang puhunan. Anyway, ayun lamang guys. I don't really have anything much to say but I hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and sana kahit papaano may mga natutunan din kayo. Maraming salamat sa panonood. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.